tarde a todos. É, declaro aberta a sessão ordinária da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, cumprimentando os deputados já presentes, deputado Francisco Oliveira, deputado Carlos Antônio, deputado Lívio Luciano, deputado Jean, deputado Luiz Aldo, deputado é, Álvaro Guimarães. Uma satisfação tê-los presentes para dar início à nossa sessão. Solicito Paulo, que secretário, que faça a leitura da ata das sessões anteriores. Ata da 91 primeira reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da 18ª Legislatura do Poder Artigo Goiano, ano 2017. Aos dois dias do mês de agosto de 2017, às 14 horas e 12 minutos, na sala das comissões de Sora Amaral, realizou-se na 91 reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento do Poder da Artigo Goiano, ano 2017, presidida pelo nobre deputado. Francisco Júnior, que contou com as presenças dos ilustres deputados titulares Sérgio de Souza, Carlos Antônio, os deputados suplentes Álvaro Guimarães, ex de titularidade e Salve Vieira, o senhor presidente declara aberto o número da Câmara abertura dos trabalhos. Em seguida, o senhor presidente dos deputados Francisco Júnior disse a ver matérias para serem distribuídas para estudo e relatório. Coube ao senhor deputado Carlos Antônio, processo 3230, ao senhor deputado Álvaro Guimarães, 1587. Todos os deputados foram na da Vistas para a família do ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, para seu falecimento também, o senhor Belgico Ferreira da Silva, chefe da equipe cerimonial da Prefeitura de Goiânia. Nada mais a ver na pauta, o senhor presidente, deputado Álvaro Guimarães, agradecer a presença dos senhores deputados e demais pessoas presentes da comissão. Encerra a presente reunião ordinária, às 14 horas e 32 minutos, para constar a lavrosa imediata, que a posse lida é achada, conforme a colocada em discussão e votação aprovada por unanimidade. Será pelos presentes assinada. Data da 92 reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, da 18 Legislatura do Poder da Artigo Goiânia, no ano 2017. Aos 9 dias do mês de agosto de 2017, às 14 horas e 12 minutos, na sala das Comissões de Técnico Amaral, estando presente o senhor presidente e deputado Francisco Júnior, contou com a presença do senhor deputado Lincoln TJ. O senhor presidente e deputado Francisco Júnior pede para registrar em ata o recebimento do memorando número 431 09817 de ordem, vem comunicar a Vossa Excelência que o deputado. Carlos Antônio está impossibilitado de participar da reunião da Comissão de Tributação e Finanças Orçamento dessa casa. Na tarde de hoje, 9 de agosto, visto que o mesmo está participando do 9 Congresso Brasileiro de, Con de Conselheiros Tutorais de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, na cidade de Blumenau. Motivo da ausência do parlamentar em importante reunião da Comissão de Finanças. O senhor presidente, o deputado Francisco Júnior, registra também, pelo mesmo motivo, a ausência do senhor outros deputados, Sérgio Goiânia, Rui Guimarães e Humberto Aidar. Em seguida, o senhor presidente comunica que, em atendimento ao regimento interno, Deixe de abrir os trabalhos da comissão por falta de cor e convoca outra reunião para a próxima quarta-feira, para constar na próxima imediata, que é após lida e achada, conforme será para os presentes deputados, assinada. A da 93 reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, da 18 Legislatura do Poder da Arte Goiânia, no ano de 2017. Aos 16 dias do mês de agosto de 2017, às 14 horas e 15 minutos, nessas comissões de Texas Amaral, realizou-se a 93 reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da 18ª Legislatura do Poder Ativo Goiano, no ano 2017, presidida pelo nobre deputado Francisco Júnior, contou com as presenças dos ilustres deputados titulares Ed Souza, Carlos Cabral, Lívio Luciano, Luiz César Bueno, e o deputado suplente Álvaro Guimarães, ex-ministro da titularidade. Seguindo o senhor presidente, informa aos senhores deputados, presentes que, em atendimento ao ofício 2909 da Secretaria de Estado de Saúde, considerando o artigo 36 da Lei Complementar 251, caminha a a vossa excelência com duas cópias, contendo o relatório quadrimestral e as auditorias realizadas no primeiro quadrimestre de 2017 para conhecimento de devidas providências. O senhor presidente, deputado Francisco Júnior, convida para compor a mesa do trabalho do senhor André Alves dos Santos, gerente de planejamento do Sistema Único de Saúde, e registra as presenças do senhor Zé Gilberto Alexandre Silva, gerente de planejamento da Secretaria. Em seguida, o senhor primeiro passa a palavra ao senhor André Alves dos Santos, que através da apresentação do slide demonstra o relatório detalhado da gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2017 referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, para encaminhamento ao controle social e apresentação da Casa Legislativa dos termos da lei, elaborando de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Saúde, onde consta o relatório resumido da execução orçamentária e contém informações orçamentárias financeiras do período, demonstrativo da execução por grupos de despesa e subfunções, transferência da União para o bloco de financiamento. De acordo com o relatório resumido da execução orçamentária, demonstra que o Estado aplicou 5,87% das receitas do Estado em serviço de saúde, os recursos empenhados na lei orçamentária anual, a LOA verifica que para esse período analisado, o investimento foi na ordem de 1,59% do pessoal e em cargos 
Ponto, o fato deve ser ressaltado que os recursos empenhados é que 78,72 recursos foram comprometidos com assistência hospitalar. 4,35% da atenção básica, da função básica e os demais recursos com vigilância sanitária, teologia e outras atividades relacionadas à assistência à saúde. Em seguida, após o término da explanação feita pelo senhor André Alves, senhor presidente, peço que juro, passa a palavra aos senhores deputados para fazer seus questionamentos. Fez uso da palavra o senhor Salvador Guimarães e Luciano. Em seguida, como não houve mais manifestação e não tem mais nada na pauta da audiência pública, o senhor presidente agradece a presença dos senhores André Alves dos Santos e Gilberto Alexandre Silva e o senhor Cresci Passos e o Gilberto Pereira, assessores do Planejamento Secretaria da Saúde do Estado de Goiás. Deputados e demais pessoas presentes a esta audiência pública, declaro encerrada a audiência pública às 14 horas e 44 minutos, para constar a lavrosa penteada que após lida e achada com a foto foi colocada em discussão e votação. Aprovado por unanimidade, sabe os presentes, assinada. Agradeço a leitura das atas, das sessões anteriores, lidas as atas, é, elas estão em votação, em bloco. Os deputados que forem favoráveis, permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovadas. O momento é oportuno para distribuição e devolução de matérias. Deputado Carlos Antônio. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento com prazer nessa tarde o amigo o deputado Francisco Júnior, presidente da Comissão de Finanças da Casa, nosso líder, Francisco de Oliveira, deputado que eu tenho apreço, carinho e respeito. Entendo que está fazendo um bom papel também como líder da base aqui na Casa. Cumprimento os deputados de Saura. Vieira, meu amigo Livro Luciano, meu amigo e presidente da Comissão de Justiça e da Redação, deputado Álvaro Guimarães, né, cuja história se confunde com a própria história da Assembleia. Né? <risos> há, aí um, há uma conexão de alma nessa história entre o deputado Álvaro Guimarães <risos> e a Assembleia Legislativa. Meu amigo deputado e próximo deputado federal, meu amigo Jean. Senhor presidente, pediria até a assessoria que só abrir esse caminho, porque eu quero que o câmera ali foque o volume de projetos que eu faço à devolução devidamente relatada à mesa. Mas eu não poderia fazê-lo, presidente, e sem destacar, primeiro, a importância da Comissão de Finanças na avaliação de balancetes de tanto do governo como do Tribunal de Contas, como de autarquias, enfim. E também não poderia fazer essa devolução sem mais uma vez agradecer aos procuradores doutor Rafael e doutora Ruth, que deputado líder Francisco de Oliveira, deram a mim uma aula de balancete. Então, fico assim encantado com o trabalho deles, com a dedicação, e não poderia jamais é, deixar de agradecê-los por essa dedicação. A gente percebe o carinho, o amor é, que eles têm é, quando eles auxiliam os deputados em suas funções. E eu, enquanto relator, é, estou imensamente satisfeito de poder devolver a todos os projetos. Aqui estão, líder, os balancetes das OS que administram, administram é, hospitais no Estado. É, muitos deles nós pedimos diligências em função da necessidade de algumas explicações. Outros nós já estamos devolvendo em condições de serem votados. É, aqui estão esse volume aqui é, de balancetes até é, primeiro semestre de 2013, 14, 15 e 16. Aqui estão é, segundo semestre de 2016. Faço também a devolução presidente, do balancete é, anual do TCE de 2014, já devidamente relatado e pronto para ser votado. Talvez houvesse a necessidade de alguns documentos, mas a própria Procuradoria entendeu que esses documentos não influenciam 
na aprovação do mesmo, então estou fazendo a devolução em condições de ser votado. E aqui, algumas diligências que foram pedidas, nós vamos aguardar para que os, os projetos sejam colocados em votação. Então, quero agradecê-lo, presidente, deputado Francisco Júnior, pela confiança na relatoria desses projetos, agradecer os procuradores, a, o procurador doutor Rafael e a procuradora doutora Ruth, pelo empenho, pelo carinho e pelas explicações que me deram para que eu pudesse é, ter a convicção daquilo que estou relatando aqui na casa com relação a esses projetos. Muito obrigado e eles estão devolvidos à mesa. Obrigado, deputado Carlos Antônio. E é importante é, destacar que, pelo que o senhor havia me informado, o senhor se esforçou muito para chegar a tempo da, da, da reunião, da sessão. Já que o senhor em caudas novas no evento. Mas, parabéns pelo trabalho. Deputado Álvaro Guimarães, em seguida, deputado Luiz Alves, ainda com a idade. Senhor, então ninguém vai falar aqui mais hoje. Se for por eu pela idade, eu vou ficar com a palavra o tempo todo. Senhor presidente, é para devolver à mesa, a vossa excelência, o processo 1587, de autoria do deputado Carlos Cabral, que concede isenção de pagamento é, de quaisquer taxas estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação para as pessoas maiores de 65 anos ou pessoas com deficiência. Esse, esse processo nós estamos devolvendo à mesa com o nosso relatório pronto para ser discutido e votado. Nós vamos devolver também, senhor presidente, o processo 1642 é, do Tribunal de Contas do Estado, que encaminha contas anuais do Fundo de Modernização do TCE relativos ao exercício de 2015. Então, também tá com o nosso relatório pronto para ser discutido e votado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Álvaro. E mais uma vez eu agradeço a sua gentileza em participar da audiência pública hoje pela manhã, que eu promovi. E dou as palavras elogiosas do senhor. O deputado Jean estava tava brincando ali com relação ao tempo de casa do senhor. E, mas, mas é interessante, porque não é só muito tempo, é, é todo esse tempo e um, des, um deputado mais atuantes, mais ativos. Né? É, vou fazer uma comparação meio, meio, meio sem querer porquê, mas isso de estar muito tempo no lugar não quer dizer que a pessoa desanima. E a prova viva disso é o senhor aqui, o governador Marconi está andando no governo do estado inteiro, num, num, num ânimo que, que eu estou vendo aí o, o secretariado suando para tentar acompanhar. E ele, o, o mais interessante, trabalhando muito com boa disposição, com um sorriso no rosto, atendendo bem a população. É dessa forma que eu vejo. Então, quando se fala em renovação, eu penso que a gente precisa nunca aliar a renovação a tempo. A renovação ela tem que ser sempre discutida sobre o prisma da qualidade do que se faz, da disposição que se tem para fazer. É, o senhor está aqui já há alguns mandatos e merece ter quantos outros o senhor e o povo queira, porque realmente a qualidade do trabalho do senhor é, não, se, não diminui de acordo com o tempo. Ao contrário, você vai ficando mais experiente, mais motivado e o trabalho com certeza melhor igual o do nosso governador. Antes de passar a palavra, deputado Jean, só deixar o deputado Luiz Sauer devolver a matéria. Ele já tinha solicitado anteriormente. Deputado Luiz Sauer, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo pela brilhante condução aos trabalhos desta comissão. Cumprimentar nossos nobres colegas deputados, que sempre são assíduos aqui também, em todas as comissões, tanto Comissão de Constituição e Justiça, que é muito bem presidida pelo nosso experiente deputado Álvaro Guimarães, também sempre aqui, que são convocados a todas as comissões ou qualquer missão aqui nesta casa, estão sempre prontos para poder atender e defender os interesses da nossa população do Estado de Goiás. Eu tenho aqui em minhas mãos, senhor presidente, oito projetos que são relatórios da Secretaria de Estado da Saúde, é, que caiu para mim relatar, devidamente relatado, já devolver para apreciação desta comissão. Obrigado, deputado Sauer. É, passo a palavra para o deputado Jean, mas antes eu solicito é, que algum deputado da comissão
Espírito Santo Santo que esteja na casa, que porventura possa descer, é o seguinte, nós temos número de deputados para votar, mas como pelo nosso regimento eu tenho deputado é, um suplente do outro, então visualmente nós temos a quantidade necessária, mas tecnicamente falta um deputado. Então eu peço que o deputado que esteja na casa, o deputado Hélio Souza, que é muito presente, o deputado Ted, o Lincoln, o Cláudio. Não é porque os processos eram de saúde, perdão. Eu, eu falei sem estar sem, sem tá, prestando atenção no que eu disse. É, comissão de Finanças, né, a comissão que estamos aqui agora. É porque os processos que o deputado de saúde envolveu agora na saúde. É, saúde financeira, né, deputado Carlos. Então, o deputado Hélio Souza, o deputado Ned Leite, Lingo TJ, Cláudio Meirelles, Carlos Cabral, Charles Bento, Luiz César Bueno, titulares, e os suplentes Diego Sorgato, Daniel Bessac, Sérgio Bravo, Marluz Pereira, Santana Gomes, Marquinho Palmerson, Wagner Siqueira, Humberto Aitá. Eu solicito, se estiverem na casa, por gentileza, para é, se dirigir ao auditório Solomaró. Amaral. É, deputado Lico Luciano. Não, o deputado Luiz César falou comigo agora há pouco, tá? O deputado Luiz César Moeira está chegando aqui na, ah, ótimo. na reunião. E aproveito, senhor presidente, para devolver aqui, devidamente anotado, processo 2017-002627, onde vários convênios celebrados pela CEGOV no primeiro semestre é, estão sendo analisados, senhor presidente. Obrigado, deputado Lico. Com a palavra, deputado Gian. Senhor presidente, é só para poder é, relatar aqui da, da experiência de vida e plenário do deputado Alva Guimarães. Né? Quando eu é, o adverti aqui, que ele falou, não, eu estou desde 86, foi a informação que eu tenho vossa excelência, está na vida política desde 72. Né? E se apertar mais, Pedro do Vivo foi parceiro aí, né, de caminhada ou de alguma coisa. Então, isso mostra a experiência e a competência do nosso amigo deputado Alba, que desde essa época, né, de que hoje, que começou lá atrás, ajudando a Real Camado Pedro do Vivo, e está hoje aí, o Briano Marconi, muito bem representando aqui na região sudeste do estado, a grande cidade de Tumbiara, e para ficar esse tempo todo aí representando, suportando o mandato, não é fácil. Né? Nós sabemos aqui o que é o peso do mandato na vida nossa, principalmente na vida pessoal. O deputado Álvaro tem o nosso respeito, a nossa consideração e, como ele diz, Vossa Excelência, quando a gente fala de renovação, não é renovação de quadro. Não é? Aqui, uma pessoa como o deputado Álvaro Guimarães mesmo, com muita tranquilidade, merece ser deputado novamente pelo, a sua, pela sua competência pela sua lealdade, pela sua presteza e, principalmente, pelo que a população sempre confia aí, esses milhares de votos que ele tem, que ele tem tido aí no decorrer de seus mandatos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Já fica a palavra, deputado Alves. Enquanto chega mais um deputado para a vossa excelência colocar os projetos em discussão e votação, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer, agradecer os novos líderes novos colegas que aqui estão, que sempre me elogiaram, sempre me respeitaram. Isso é que faz com que eu continue né, trabalhando a favor desse, desse parlamento, a favor do Estado. Eu acho que se me oferecesse, por exemplo, uma facilidade enorme, de graça nem ninguém oferece, mas para ser candidato a deputado federal, eu não ia aceitar, eu quero ficar por aqui mesmo. É aqui que as pessoas me respeitam, aqui que as pessoas me conhecem. É aqui que eu aprendi a gostar da política, porque antes de vir para cá, eu era político, mas tinha assim um amor pela, pela causa. Depois que eu vim para cá, o meu minha experiência, o relacionamento que eu tive com vários deputados, olha, esse que está aí atrás do senhor, a foto do deputado Solon Amaral, que foi relator da Constituinte do Estado de Goiás. Eu estava aqui com ele. Eu estava aqui com ele. É, lamentamos muito, na época, é, o passamento dele através de um acidente, sem ele, acidente de carro, perto, perto de Brasília. Né? Ah, eu estou aqui há tantos anos, mas sempre respeitado, sempre 
é, isso me dá uma, uma motivação, me dá uma coragem enorme para poder fazer aquilo que eu gosto, que é vir aqui, prestar o meu serviço, é, responder à altura das reivindicações da nossa gente. Eu acho que tem feito isso com muita... Como disse o Jean, o nosso deputado Jean, que vai ser deputado federal, é, com muita presteza, né? com muita vontade de querer acertar. E eu aprendo muito com vocês todos aqui. Às vezes... Mais dois minutos para o deputado. Ó, às vezes as pessoas pensam né, que, olha, é, o Álvaro sabe muito. Não, sei nada, sei muita coisa, mas não sei tudo. E vocês, os jovens, os mais novos, sempre têm me ensinado bastante, né? O que eu sei é que eu tenho a obrigação de vir aqui e cumprir minha obrigação todos os dias. Ah, quer seja nas comissões, quer seja em plenário, porque eu fiz esse compromisso com a sociedade. Por isso eu acho que sou útil aqui na discussão e na preparação de projetos, nas votações. E por isso eu faço isso com muita alegria, com muito amor e vou continuar sendo. E espero ter sempre o apoio e também... É claro, o respeito de todos vocês. Muito obrigado por tudo, todos esses que me antecederam, deputados. Fico feliz de receber de vocês esses elogios. Muito obrigado. Bem, deputado Alvo, com a palavra, deputado Lima Luciano. Presidente, é, eu tenho agora às 14h30 a reunião da CPI, da Congresso do Turismo. Terei que deixar daqui a pouco esse, essa reunião. É, mas eu queria também, senhor presidente, não poderia deixar de fazer uma menção honrosa ao deputado Álvaro Guimarães. Aliás, até eu sugiro que o Álvaro escreva um livro, Memórias, Memórias da Assembleia Legislativa, Memórias da, da Política Goiana. É, eu tenho certeza que muitos leitores, muitas pessoas se interessarão em ser leitores do livro publicado pelo deputado Álvaro Guimarães. Até por todo esse é, cabedal de conhecimento que ele tem aí da política goiana, dos bastidores da política principalmente. Então, eu entendo que a própria Assembleia poderia né, patrocinar, editar um livro aí escrito pelo nosso companheiro, deputado Álvaro Guimarães, que foi deputado constituinte e até hoje aí, poucas vezes ficou fora, poucos anos ficou fora dessa Assembleia, mas desde 1987 para cá, nos últimos 30 anos, participou de quase todas as legislaturas. Parabéns, deputado Álvaro Guimarães. Deputado Lima, agradeço a, a sua exposição. É, comunico que com a presença do deputado Sérgio Bravo, nós temos coro. Peço ao deputado Lima que, que permaneça é, sem prejuízo para a CPI, mas permaneça conosco pelo menos alguns minutos para promovermos as votações. Bem, sem mais delongas. Está em votação o processo número 1937 2015 de autoria do deputado Marlúcio Pereira, que trata da obrigatoriedade do primeiro exame de vista completo para toda criança. Foi relator o deputado Álvaro Guimarães, que se manifestou pelo, por, por colocar o processo em diligência. Está em discussão, em votação, os deputados favoráveis do texto estão, os contrários se manifestem, aprovada a diligência. Processo número 2826 de 2015, autoria do Tribunal de Contas do Estado, relatoria do deputado Santana Gomes. O processo trata do relatório geral do Tribunal de Contas do Estado de 2015 e o deputado Santana Gomes manifestou pelo arquivamento. O processo está em discussão. Arquivamento é porque é, é só prestação de contas para dar conhecimento aos deputados. Então, como não há... É, não há dúvida, se não poderia colocar inteligência para fazer questionamento, como não há dúvida, não tem, que, é, não tem aprovação, né, de aprovação e arquivamento. Então, em discussão, em votação, os deputados favoráveis do Brasil Comissão, os contrários se manifestem, aprovado ao arquivo. É, processo 10.18 de 2016, autoria do deputado Tales Barreto, trata da obrigatoriedade por parte das unidades hospitalares públicas e privadas, Pronto-socorros, impostos de saúde, ambulatórios e demais estabelecimentos congênitos do Estado de Goiás, de instalarem telas de proteção nas janelas. Foi relatado pelo deputado Francisco Oliveira, que se manifestou por colocar o processo em diligência. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis por meios como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Projeto número 1032 de 2016, autoria do deputado Renato de Castro, hoje prefeito de Goianésia. O projeto estabelece obrigatoriedade.
Municipais da Rede Pública de Saúde de São Paulo, fornecer aparelhos auditivos aos cidadãos goianos de baixa renda, portadores de deficiência auditiva. Foi relatado pelo deputado Rico PJ, que se manifestou para colocar o projeto em diligência. O processo está em discussão, em votação, os deputados favoráveis por isso, como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Projeto 1228 de 2016, de autoria do deputado Manuel de Oliveira, que, trata, que altera a lei complementar número 27 de 30 de dezembro de 99, que cria a região metropolitana de Goiânia, autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, a Secretaria Constitutiva e constitui o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Goiânia. O deputado Carlos Antônio se manifestou pela rejeição. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis do Ministério Comissão, os contrários, se manifestem. Aprovada a rejeição. Rejeitado o projeto. Processo número... Rejeitado. Projeto, processo número 1637 de 2016, autoria do deputado Irmão Estrubinel, dispõe sobre a criação do sistema QR Code é, de informações turísticas, artísticas, esportivas, culturais, ambientais, entre outras, no estado de Goiás e outras providências. O relator foi o deputado Rico TJ, que se manifestou para colocar o projeto em diligência. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis à diligência se manifestam, contrários se manifestem, aprovado em diligência, à diligência. Processo número 2768-2016, deputado Irmão de Surbidel, acrescenta a linha U ao inciso 1 e o parágrafo 3 o âmbito do artigo 37 da Lei 11.065, de 26 de dezembro de 91, que dispõe sobre o Código Tributário Estadual e da Outras Providências. Foi relatado pelo deputado Vissal Vieira, que foi pela aprovação. O projeto está em discussão, em votação, os deputados favoráveis para a discussão. Contrário se manifestem, aprovado. Projeto número 3490 de 2016, autoria do deputado Bruno Peixoto. Ele altera a organização judiciária do Estado de Goiás a outras providências. O projeto foi relatado pelo deputado Hélio Souza, que se manifestou pela rejeição. Houve pedido de vistas do deputado Carlos Cabral, Luiz César Bueno, Lívio Luciano, que não se manifestaram. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis para a presença comissão, os contrários se manifestem, aprovada, perdão, rejeitado o projeto. Aprovada a rejeição. Projeto número 273 de 2017, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, foi relatado pelo deputado Álvaro Guimarães. Foi feito pedido de vista pelo deputado Carlos Cabral que não se manifestou e o relatório do deputado Alvaro Guimarães foi pelo arquivamento. O processo está em discussão, em votação, os deputados favoráveis por discussão, os contrários se manifestem, arquivado. Processo número 0965 de 2017, autoria do deputado Bruno Peixoto, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação e CMS da hipótese que especifica e da outras providências. O deputado Álvaro Guimarães se manifestou pela... foi, foi o relator e se manifestou pela rejeição. Em discussão, em vistas, deputado Lívio Luciano. Solicito a vista desse processo também. Projeto número 1397, 2015, autoria do deputado Cláudio Meirelles, relatoria do deputado Lico TJ, dispõe sobre autorização para redução da líquida de ICMS na operação interna, com materiais e equipamentos destinados à instalação de sistemas de captação de água, de chuva, no estado de Goiás. O relator Lico TJ se manifestou pela rejeição da matéria. O projeto está em discussão. Em votação, os deputados favoráveis para a discussão, os contrários se manifestem. Rejeitado o projeto. Processo número 18.500. 
18, 22 de 2015, autoria, é, controladoria geral do Estado, foi relatado pelo deputado Santana Gomes, ele encaminha a consolidação das ações e programas dos órgãos e entidades do exercício de 2014. O deputado Santana Gomes, relator, se manifestou pelo arquivamento da matéria. O projeto está em discussão e em votação. Os deputados favoráveis, por isso, não os contrários, se manifestem ao arquivo. Aprovado o arquivamento. Processo número 15, 12 de 2017. Autoria do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, relator deputado Carlos Cabral. Projeto que encaminha relatório anual de atividades 2016 deste Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás. O relator o deputado Carlos Cabral se manifestou pelo arquivamento. Está em discussão, em votação, os deputados favoráveis da primeira discussão, os contrários se manifestem, arquivado. Processo número 0534 de 2017, autoria do Ministério Público do Estado de Goiás. Projeto que trata do encaminhamento de relatório de gestão do Ministério Público do Estado de Goiás em mídia digital referente à gestão de 2013 a 2017, indicando projetos e ações desenvolvidos ao longo do período. Esse processo foi relatado pelo deputado Hélio Souza, que se manifestou pelo arquivamento. Em discussão, em votação. Deputados favoráveis por presença de comissão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório pelo arquivamento. Processo 0752 de 2017, autoria da Agência Goiana de Transportes e Obras, AGTOP, que trata do encaminhamento do convênio número 007 de 2016. Foi distribuído para o deputado Hélio Souza, que relatou se manifestando por colocar o processo em diligência. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis por presença de comissão, os contrários se manifestem. Aprovado, está colocado o processo em diligência. Projeto número 114, processo número 1401 de 2015. Autoria da deputada Isaura Lemos. Dispõe sobre o fornecimento de forma infantil às crianças verticalmente expostas ao HIV durante os dois primeiros anos de vida. Foi relatado pelo deputado Nico TJ, que se manifestou pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis por descomissão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo número 2015-001. Processo número 2015-001-1902, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Encaminha contas anuais ao Fundo de Modernização do TCE relativo ao exercício de 2014. Esse processo foi distribuído para o deputado. do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Está em discussão. Em votação, os deputados são curados por presença comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo número 2016, 001642, de origem do deputado do, do Tribunal de Contas do Estado. Encaminha contas anuais ao Fundo de Modernização do TCE relativo ao exercício de 2015. Foi relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, que se manifestou pela aprovação das contas do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Em discussão, em votação, deputados favoráveis por presença de comissão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo número 2017-001587, de origem da autoria do deputado Carlos Cabral. Consegue isenção do pagamento de quaisquer taxas estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas maiores de 65 anos ou pessoas com deficiência. O projeto foi relatado pelo deputado Álvaro Guimarães, que se manifestou por convertê-lo em diligência. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis por presença comissão, os contrários se manifestem, aprovada a diligência. 
solicito o deputado Álvaro Camarães que assuma a presidência para colocar em votação o projeto de minha autoria. o processo 2013 de autoria do deputado Francisco Júnior, que tem como relator o deputado Álvaro Guimarães. O processo trata, é, institui o programa estadual à saúde, pro saúde e da outros providências. Está em discussão. Em votação, deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem aprovado. Devolvo a presidência a quem é de direito o deputado Francisco Júnior. Obrigado, deputado Álvaro. E aproveitando o quórum, vamos é, colocar em votação alguns projetos que já estão preparados para votação. Né? Processo número 2017-00957, origem Secretaria de Estado da Saúde, que a minha relatório de execução com o domínio de solidariedade. Vou fazer uma, uma, uma moção com os senhores. É, é se os senhores permitem. Todos esses processos relatados pelo deputado Carlos Antônio são da Secretaria da Saúde. É, e eles vão tratando da execução de contratos específicos. É, todos tratam exatamente do mesmo assunto que foram avaliados pelo deputado Carlos Antônio ou o deputado Missal, os dois. É, eu penso que, que se não houver problema técnico, eles possam ser votados em bloco é. ou disponibilizados para os deputados olharem primeiro e depois nós votarmos em bloco. Isso, Jorge, mas, gente, é, todos é, os processos tratam-se de encaminhamento. É, a maioria está sendo colocada em diligência. Ele não tem, ele não gera outro processo, deputado. Alguns foram colocados em diligência. Auxílio é mesmo. Deputado Carlos Antônio, se o deputado Lívio já tiver terminado, encerrado, porque ele está com a palavra. Não, sim, não, perfeito. Pode, pode deputado colocar. Deputado Carlos Antônio, pra, foi, ele foi relatado durante parte dessas é, matérias. Até para corroborar aí com, com a discussão, deputado Lívio, é, esses projetos foram muito bem avaliados pela nossa procuradoria, doutor Rafael, doutora Ruth, tivemos reuniões no sentido de avaliá-los. É, alguns projetos aí, é, eles tiveram a necessidade de, de ser encaminhados a diligências. Exemplo, pedir informações à AGR, que até o ano de 2016 é, regulava esses contratos. Né? Então, assim, nós vamos aguardar informações para que a gente possa é, colocar os projetos em votação. Mas posso assegurar ao senhor é, que eles foram avaliados minuciosamente, né, tecnicamente, né, juridicamente, para que realmente fossem colocados em diligência. Se houvesse o um interesse, pura e simplesmente, de aprová-los, a gente nem encaminharia para diligência. Evidentemente que a gente faria o relatório pela pela aprovação né, e o arquivamento, dependendo da necessidade. Então, eu quero que o senhor se sinta contemplado no nosso relatório. Muito obrigado. Eu estou perguntando pelo volume, como eles são da mesma matéria, mas não há nenhum inconveniente para mim votar um a um. É, sim, por isso, a minha preocupação até é, 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 então eu, colo, eu pergunto para o senhor se, se votaria em diligência em bloco ou individualmente. Pode ser em bloco, senhor presidente. Pode ser em bloco. Então, eu vou pedir apenas para Vou dividir em duas votações, os que estão pela aprovação e os que estão pela, por colocar em, em, em diligência. Então, eu estou colocando os processos que foram devolvidos pelo deputado Carlos Antônio e Missal e Vieira, é, que foram em bloco. Vou pedir para a assessoria registrar em ata os números detalhados deles, um por um, os números que estão sendo colocados em diligência para melhores esclarecimentos. Está em discussão. 
Tem votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Então, aprovada a diligência desses processos da saúde. Lembrando que na ata eu solicito que seja detalhado processo por processo. Em discussão agora, os mesmos processos, mas que a Procuradoria da Casa e os relatores, deputado Carlos Antônio, deputado Bissauer, entenderam, entenderam que, que estão satisfatórios. Então, votaremos em bloco, mas também peço que na ata seja detalhado um a um. Então, em discussão, em votação, aprovados os processos de prestação de contas da Secretaria da Saúde, com parecer pela aprovação. Pela lá, Sr. Presidente, não seria, não seria necessário o senhor pelo menos dizer o número de cada processo que nós estamos votando? Posso, posso fazer isso, claro. Não é necessário, não. Com a concordância de todos, não. Tudo bem. 